Seperti apabila wang apabila wang yang hendak dibayar tidak melebihi RM500 uh, dengan jum, satu tempoh satu bulan apabila wang yang hendak dibayar melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM1000 dengan tempoh dua bulan dan dalam apa-apa hal lain dalam tempoh enam bulan. Saya ingin penjelasan dalam seksu ini dan uh, apakah uh, justifikasi kenapa ke nilai ini diletakkan dan adakah uh, nilai maruah ini cukup dengan jumlah seumpama ini. Jadi sepohon kali ini di Jelaskan dan kita harap supaya hukuman yang setimpal dikenakan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab terutama dalam memelihara maruah dan apa keselamatan anak-anak kita. Terima kasih Tan Pung Datuk. Terima kasih saya jemput pembahas terakhir Kina Batangan. Terima kasih. Itu yang pertua. Itu pertua. Saya melihat bahawa di negara kita ini kita perlukan satu undang-undang yang boleh melindungi manusia lebih-lebih kanak-kanak. Walau bagaimanapun, kementerian atau kerajaan juga harus melihat semua inggal, semua sudut. Kalau di kampung-kampung, pendorong kepada masalah ini rumah, perumahan. Satu rumah, empat keluarga, lima keluarga, undang-undang macam mana pun yang kita laksanakan sudah tentu tidak akan dapat menghenti aktiviti-aktiviti penggunaan kepada kanak-kanak. Lebih-lebih lagi dalam dunia hari ini, ekonomi seluruh dunia sudah merusut, merudum. Justru itu ada sekelompok masyarakat di luar sana meneguk di air kru, memasang perangkap di jalan yang sempit. Mereka sudah tentu objek yang mudah yang bisa di apa ini guna pakai ialah anak-anak kecil. Jadi bagaimana keadaan seumpama ini harus kita lihat. Hukuman macam mana pun kita letakkan sudah tentu tidak akan dapat menghentikan semua ini. Tetapi apa yang kerajaan perlu lakukan iaitu kita berusaha panggil semua, libat urus semua NGO-NGO, pengusaha-pengusaha kanak-kanak dan sebagainya. Jangan biarkan orang luar yang sedikit menyaga kanak-kanak. Ini penyegaran urus manusia ini kanak-kanak ini bukan zaman hari ini saja daripada zaman Nabi dulu pun sudah menyaga orang sudah menyaga anak-anak dan memang sukar di bendung tetapi perlu ada mekanisme perlu ada cara perlu ada pendekatan yang baru bermakna pendekatan yang baru ini kita perlu ada transformasi revolusi secara berterusan bukan alang-alang bukan buat akta pindahan habis itu tidak ada no action taken cakap saja ini tidak baik sebab itu saya serius sebab kita semua ada anak-anak ada cucu bayangkan kalau anak kita yang terlibat cucu kita terlibat apa akan kita lakukan ini perkara serius menteri harus dilihat secara saksama bahawa matlamat kita mewujudkan undang-undang perubahan undang-undang seumpama ini jangan ada yang teranyaya jangan yang kita perlu Lindungi kita lindungi yang perlu dihukum haju harus dan wajar dihukum kita tidak boleh berlengah dalam soal sebegini sebab ini perkara serius negara kita ini negara yang dilihat negara luar hormati dengan berbagai-bagai pendekatan dengan masyarakat madani lah dengan macam-macam keluarga Malaysia lah justru itu kita menafaatkan apa juga Undang-undang apa juga akta-akta yang kita laksanakan ini harus kita lihat sewajarnya. Jangan ada lubang sekecil jarum pun yang boleh melepaskan mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Sebab ini di negara kita ini contohnya mengidar dada itu ada hukuman gantung sampai mati. Berapa banyak pengidar lagi? Belum juga belum juga berhenti. Justru itu hukuman-hukuman itu harus dilihat. Dan kita harus membuat konsultasi kepada ibu bapa, kesetuan ibu bapa, kepada pengusaha-pengusaha dan sebagainya. Jangan kita lagi orang kata hanya melepas batu di tangga selepas kita bentang akta yang kita pikir perlu, tetapi selepas itu kita tidak akan melakukan apa-apa. Tidak ada follow up action. Normally di negara kita ini, saya sudah enam penggal untuk bertuah dalam dewan ni. Memang beginilah. Kadang-kadang selepas lulus tidak ada. Tidak ada follow through. Kalau main gob dia apa ini dia seng dia lebar macam-macam. Tidak ada follow through dia. Apabila tidak ada follow through, 
rakyat menganggap kita cuma main-main. Jadi jangan untuk pertua saya mintalah kerjaan lebih serius untuk memastikan akta supaya ini dapat kita laksanakan mengikut kehendak dan apa yang kita mahukan untuk melindungi anak-anak kita. Terima kasih Datuk Pertua. Terima kasih. Sekarang saya jemput menteri silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ucapkan kepada semua yang berhormat yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam pembahasan ke atas rang undang-undang kesalahan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2023 iaitu yang berhormat seputih majlis tanah paya besar jelun subang tumpat kepong yang bagan serai tuaran rantau panjang dan kinabatangan saya mendengar dan meliti semua isu-isu pandangan dan cadangan yang dibangkitkan oleh yang berhormat dan saya akan jawab satu persatu dan saya mengucapkan uh, terima kasihlah kepada semua yang uh, terlibat dan juga tidak terlibat dalam proses perbahasan ini kerana undang-undang ini sebenarnya tuan yang dipertua adalah undang-undang yang dilihat sebagai pindaan kepada undang-undang yang kita wujudkan pada tahun 2017. Uh, kalau kita tengok bila melihat kepada uh, undang-undang uh, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak keganasan kita boleh lihat bahawa terdapat dan terpakai juga undang-undang yang lain. Tetapi yang kita bawa pada hari ini dalam Dewan ini ialah untuk melihat kepada pindaan kepada perkara yang berlaku pada zaman ini. Saya ingin mulakan mukadimah jawapan saya untuk menyatakan bahawa dulu masa tahun 2017, kita menekan lebih kepada dengan izin elemen grooming sebab uh, elemen-elemen bahan dalam kesalahan seksual kanak-kanak ini banyak berlaku dalam aspek uh, dark web dengan izin. Maknanya macam nak masuk dalam sistem tu satu proses yang begitu susah. Hari ini dalam tahun 2023 daripada laporan yang kita dapat ia menjadi open source iaitu jenayah seksual kanak-kanak ini berlaku dengan keadaan yang tidak terkawal kerana yang saya sebut tadi dalam uh, pembentangan asal saya bahawa tentang kanak-kanak kita yang terlibat dalam penggunaan uh, handphone dan juga sistem internet ini yang menyebabkan bahawa undang-undang yang ada yang kita buat pada tahun 2017 itu kita ubah supaya ia dapat serampang dengan perubahan yang berlaku. Saya ucap terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah memperbahaskan tentang kepekaan dan juga kerisauan eh, tentang efektifnya pindaan ini. Tetapi pindaan ini wajar dilakukan supaya selepas ini saya akan membentangkan akta keterangan kanak-kanak yang mana yang kita nak supaya Pindaan ini dan pindaan selepas ini dilakukan dalam pendekatan serapan dua mata supaya yang paling penting tidak ada dengan izin under reporting. Ini selalu berlaku seperti yang mana yang berhormat Subang cakap itu betul. Kalau kita darab daripada kes yang dilaporkan dengan kes yang tak dilaporkan, banyak kes tak dilaporkan. Kerana yang melibatkan pelapor ataupun perpetrators dengan izin selalunya daripada keluarga mereka tersendiri. Jadi ini betul, saya setuju dengan semua yang berhormat bahawa ini bukan saja masalah undang-undang. Inilah masalah, masalah masyarakat. Apa yang kita lihat dan selalunya yang berlaku dalam banyak-banyak kes yang dilaporkan, harapkan pagar-pagar makan padi. Itu sebabnya pindaan yang kita nak buat hari ini ialah pindaan untuk mengambil kira jenis-jenis perubahan kepada jenayah yang berlaku dengan begitu canggih. Jadi saya jawab pada Yang Bumat Seputih dan Subang membangkitkan isu kekurangan laporan under reporting. Dan saya ingin mengambil maklum dalam keadaan yang berlaku pada hari ini, kesedaran awam dan sistem sokongan mangsa itu diperlukan. Kesedaran awam kerjasama dengan semua pelbagai kementerian, eh? bukan saja Kementerian Pendidikan, Perpaduan Negara, Kementerian Komunikasi, Kementerian uh, Kementerian uh, Wanita dan Keluarga. Dan yang penting sekali ialah sokongan kepada mangsa. Kanak-kanak akan tampil ke hadapan jika mereka tahu mereka disokong dengan baik. Itu sebabnya kerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Bantuan Guaman untuk bantuan guaman dengan polis di Raja Malaysia dan juga pegawai khidmat sokongan diwujudkan. Yang buat seputih membangkitkan isu berkenaan dengan Seksyen 15B, Fasal 15B kurang jelas. Kemudian yang membuat seputih juga mencadangkan agar dimasukkan perkataan ibu bapa di bawah Seksyen 26A, bracket 4C selepas perkataan kanak-kanak. Cadangan pindaan kepada Seksyen baru 15A untuk menambah perkataan apa-apa kos yang ditanggung oleh ibu bapa dalam faktor pembayaran pampasan kepada mangsa kanak-kanak. Sebenarnya Tuan Yudhi Pertua, miskin pun tidak ada perkataan ibu bapa yang dinyatakan secara khusus dalam Seksyen 26A4. 
yang telah disebut tadi dalam peruntukan tersebut mahkamah hendaklah membuat perintah pembayaran pampasan di bawah subsection 261 mengambil kira faktor-faktor yang mahkamah fikirkan patut termasuklah sebab kalau kita tengok dalam section ni tuan yang betul ayat kita menekankan banyak adalah dalam faktor yang mahkamah fikirkan patut maknanya mahkamah punya bidang uh, budi bicara dan bidang kuasa untuk melihat semua faktor dan faktor yang disebutkan oleh yang berhormat tu tentang ibu bapa tu akan menjadi kiraan untuk mahkamah Perkara-perkara yang diperuntukkan di bawah perenggan A hingga E di bawah subsection 26A4 tersebut berdasarkan kepada peruntukan ini, faktor yang boleh diambil kira oleh mahkamah dalam menentukan jumlah pampasan tidaklah eksaustif dengan izin. Oleh yang demikian, faktor seperti perbelanjaan dan penderitaan yang ditanggung oleh ibu bapa ataupun penjaga boleh dijadikan salah satu faktor penimbangan kepada mahkamah untuk mengambil kira dalam maksud menilai jumlah pampasan sekiranya mahkamah fikirkan patut. Eh, yang berhormat pula tanya tentang soalan kes pada kes laporan uh, Ain Husniza Yang berhormat sebut tadi, eh, saya dapat jawapan ni Bahawa kes laporan beliau telah disiasat oleh pihak polis Kertas siasatan telah dirujuk kepada pihak pendakwaan dan keputusan sewajarnya telah dibuat Berdasarkan keterangan yang diambil daripada beliau, ibu bapa dan kawan-kawan sekolah dan juga guru Apa yang dilaporkan di bina sosial bukanlah sesuatu keterangan yang menyeluruh dan lengkap Pertimbangan sewajarnya telah dibuat bagi menentukan sama ada satu kesalahan telah berlaku di bawah Akta 792. Yang berhormat juga dan juga yang berhormat Subang dan Seputih membangkitkan keperluan bagi aspek latihan pejawat awam yang mengendalikan kes-kes berkaitan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Statistik yang dibekalkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia menunjukkan bahawa daripada 40 hakim yang didaftar untuk mendengar kes jenayah seksual kanak-kanak di Semenanjung Malaysia, hanya tujuh orang hakim yang mempunyai kepakaran mengandilkan kes-kes melibatkan kanak-kanak. Di peringkat global, negara seperti United Kingdom, New Zealand, Australia, Canada, India dan Afrika Selatan telah menambah baik pengendalian kes kanak-kanak dengan menetapkan penyiasat polis terlatih khas pendakwa raya dan hakim di seluruh negara. Pakar yang ditetapkan ini dikehendaki melengkapkan latihan khusus PAY untuk memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan kes kanak-kanak. Dengan berkesan, di United Kingdom sebagai contoh pendakwa raya dan peguam bantuan guaman mestilah telah menyelesaikan khusus latihan kepakaran standard sebelum mereka boleh ditugaskan dalam kes penderaan seksual kanak-kanak. Hakim Mahkamah dengan izin Crown Court Judges pula mestilah menghadiri khusus latihan pakar selama tiga hari untuk mendapatkan kepakaran sebelum mereka boleh dijadikan hakim untuk perbicaraan kesalahan-kesalahan kes seksual. Oleh itu, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Februari telah bersetuju dengan syur yang dikemukakan dalam memorandum Jemaah Menteri. Pertimbangan dasar termasukkan cadangan dasar untuk kepakaran khusus bagi hakim, timbalan pendakwa raya, anggota polis dan lain-lain pihak untuk mengendalikan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Di bawah cadangan ini, latihan dan pengkhususan akan disediakan supaya semua agensi yang terlibat dalam siasatan, dakwaan, perbicaraan dan perkhidmatan perlindungan dan sokongan kepada mangsa kanak-kanak bagi kesalahan Akta 792. Yang berhormat Majlis Tanah pula memohon penerangan dihasilkan secara manual di bawah subsection 15B bracket B. Bagi maksud section 15B, dihasilkan secara manual boleh membawa maksud mana-mana orang yang mengugut kanak-kanak untuk berkongsi atau mengedar atau menggunakan apa-apa gambaran mengenai badan atau mana-mana bahagian badan kanak-kanak yang dihasilkan secara manual atau dibentuk menggunakan tangan seperti dalam bentuk acar atau patung yang merupai badan atau mana-mana bahagian badan kanak-kanak. Maknanya Tuan Yul Pertua ia lebih luas dalam deskripsi tentang perkara yang telah dilakukan terhadap kanak-kanak tersebut. Yang membuat Majlis Tanah dan juga yang membuat Jelum menyatakan apakah rasional hukuman pemenjaraan yang diperuntukkan iaitu 10 tahun. Dalam menentukan perkara berhubungan hukuman, lazimnya kerajaan akan mengambil kira keseriusan kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di dalam sesuatu perundangan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Untuk maklumat, di bawah Akta, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak ini, Akta 792, hukuman pemenjaraan mandatory dikenakan bagi setiap kesalahan kecuali bagi Seksyen 15 dan 19. Seksyen 15 memperuntukkan mengenai kesalahan amang seksual bukan fizikal dan hukumannya ialah pemenjaraan selama 10 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000. Seksyen 19 pula memperuntukkan mengenai kesalahan kegagalan memberikan maklumat mengenai pelaku atau niat untuk melakukan mana-mana kesalahan di bawah akta atau mana-mana kesalahan dinyatakan dalam jadual. Oleh itu, sekiranya pemerajaan semata-mata atau denda itu hendaklah tertakluk kepada ketetapan atau dasar pihak kerajaan dengan mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan. Walau bagaimanapun, Tuan dan Pertua, saya nak tambah di sini, bila hakim menjatuhkan hukuman walaupun di bawah seksyen ini, hakim tidak terikat kalau... Uh, uh, Bila kes mangsa, bila pergi ke mahkamah, tuduhan di atas seksyen lain, tuduhan-tuduhan tersebut boleh bergabung. 
Jadi hukuman tu boleh bergabung Dia tak semestinya hanya di bawah uh, Akta Jenayah Seksual 792 saja. Jadi yang berhormat payah besar pula Katakan penggantian terma pornografi kanak-kanak Kepada bahan penganyaan seksual kanak-kanak uh, Sexual abuse material dalam akta ini uh, Pertukaran istilah pornografi kepada bahan penganyaan seksual kanak-kanak punya dawaan tanpa pindaan kepada takrif adalah superficial dan bukan substantif Adakah terdapat pindaan akta tersebut akan dibuat supaya ia lebih substantif Sebenarnya uh, Tuan Yudhi Putua jawapan saya Bila kita tengok yang berhormat juga ada sebut tentang Terminologi uh, pornografi kanak-kanak Bila kita ubah pada bahan penganyaan seksual kanak-kanak Ia lebih besar berbanding dengan hanya pornografi Sebab kadang-kadang pornografi ini mempunyai elemen of consent dengan izin Tetapi bahan bila kita tengok kepada bahan yang disebut sebagai peruntukan tu Bahan penganyaan seksual kanak-kanak Maknanya niat dia untuk menganyaya Tak semestinya dalam bentuk pornografi sahaja Pornografi tersebut tu ialah sadunya pelakuan Antara satu pihak ke pelbagai pihak Tetapi bahan ni Tuan Yang Dipertua Adalah satu standard antara bangsa yang dipakai Untuk kes-kes jenayah seksual kanak-kanak Sungguh pun ia kelihatan seperti penggantian istilah sahaja Namun penggantian ini memberi kesan yang besar Kepada perspektif dan gambaran Tahap keseriusan serta perihal sebenar sifat penjenayah Ekspertasi dan penganyaan seksual ke atas kanak-kanak Ya, syalah penggunaan uh, Terima kasih Yang Dipertua uh, Saya sangat menyebut baik uh, Pertukaran terma pornografi kanak-kanak kepada terma bahan pengenian seksual kanak-kanak itu kerana ianya lebih baik dan lebih luas sebagaimana yang disebut oleh yang berbuat menteri tadi. Kerana saya bagi contoh, sekarang ni ramai di luar sana pedofilia, orang yang dewasa yang minat pada kanak-kanak ni dikumpul gambar kanak-kanak yang normal. Kanak-kanak biasa bukan gambar apa ni pornografi pun, bukan gambar lucah tetapi gambar-gambar yang normal ni di didagang, dimanipulasi uh, sebagai bahan seksual. Secara literalnya, dianya bukan pornografi, tetapi dibuat pindaan. Tambahan lagi sekarang ini dengan teknologi artificial intelligence, dia boleh buat macam-macam, superimpose, dibuat suara kepada kanak-kanak itu dan sebagainya, hingga menjadikan dia sebagai satu bahan seksual. Sebab itu, saya rasa uh, ter terma ataupun uh, terminologi ini sangat sesuai sekali untuk di dipindah. Terima kasih. Dan apakah uh, apa namanya, pihak uh, akta ini nanti akan memberikan definisi yang merangkumi perkara-perkara uh, yang sedemikian juga? Tuan Yudhi Pertua, kalau kita tengok akta asal, eh, ibu akta ini di bawah Seksyen 4 di mana perkataan pornografi kanak-kanak ini dalam akta ini ya, Bracket A itu, 4A ini sebelum pindaan itu memang memberikan definasi pornografi kanak-kanak dalam rangkaian jenayah seksual kanak-kanak. Jadi apa yang kita lakukan dalam pindaan yang besar ini ialah sebenarnya kita mengambil kira, eh, Tuan Yang Dipertua, sekarang ini perkataan porn itu tak semestinya perkataan yang kotor. Kalau kita kekalkan perkataan porn itu, maknanya pornografi itu ada kadang-kadang orang boleh wujudkan seperti contoh dalam pemikiran kanak-kanak, ayat yang wujud dalam teknologi ke? Teknologi, contohnya food porn. Itu makanan. Ataupun poverty porn, tak semestinya pornografi itu hanya kepada seksual Dan bila kita berhadapan dengan kanak-kanak Ketidakpahaman mereka itu yang menyebabkan Kadang-kadang mereka boleh di, kata orang dengan izin mis, misled Untuk memahami bahawa perkara ini boleh dilakukan Dan apabila kita menggunakan ayat yang lebih mempunyai tekanan Yang lebih yang disebut dalam bahasa yang begitu keras Bila kita sebut, kita tengok dalam pindaan ini kita sebut pada penggantian bahan penganyayaan seksual kanak-kanak. Seperti yang kata yang buat syaklam itu betul. Penganyayaan ini boleh dalam pelbagai faktor. Kadang ada orang, saya tak tahulah ayat ni saya ni tak pakar sangat dalam bahasa Inggeris. Tuan di betul ada orang, dia tengok jari pun dia, dia excited. Ada orang dia tengok tengok tapak tumit pun dia excited. Jadi benda ni subjektif. Tetapi bila kanak-kanak tu diguna pakai dengan niat untuk mewujudkan satu uh, apa satu niat untuk mewujudkan dengan sexual exploitation extortion ia menjadi satu keadaan yang merugikan kanak-kanak kalau kita hanya dalam jenayah seksual ni tertakluk pada satu definasi saja itu sebab kita menggantikan daripada section 4 seterusnya untuk uh, pendekatan yang lebih besar kemudian yang berhormat payah besar pula mengatakan apakah kerajaan akan mengambil tindakan kepada ibu bapa dan penjaga yang mengaibkan kanak-kanak Apakah tindakan kerajaan terhadap kecuaian ini? Subsession 26A4 memperuntukkan bahawa mahkamah hendaklah 
dalam membuat perintah papasan mengambil kira apa-apa faktor yang mahkamah fikirkan patut termasuklah keupayaan orang yang disabitkan itu untuk membayar papasan itu. Oleh demikian, undang-undang pun memberikan budi bicara kepada mahkamah untuk menimbang faktor keupayaan membayar papasan atau faktor lain. Sebab kadang-kadang, Tuan Yang Pertua, bila mahkamah nak menilai, dia bukan hanya menilai di segi maklumat yang dia dapat, tetapi dia juga menilai di segi kemampuan. Sebab kadang-kadang pembayaran itu tak semesti pembayaran dibuatkan secara lamsam. Pembayaran itu boleh juga diberikan keputusan oleh mahkamah dalam bentuk apa bayaran itu dibuat. Mungkin dalam instalment payment, mungkin dalam untuk membayar. Dalam kes-kes jenayah seksual kanak-kanak, Tuan Yang Pertua, banyak orang berkata bahawa bukan saja berlaku semasa perkara itu berlaku, tetapi kesan psikologi. Berarti mungkin kanak-kanak itu mempunyai uh, pendidikan di segi uh, cabaran uh, masalah uh, kesihatan mental. Jadi memulukan uh, uh, kerana trauma tersebut memulukan uh, bantuan counselling ataupun mempunyai kepakaran doktor-doktor pakar yang menyebabkan perbelanjaan itu akan berterusan. Ia bukan hanya one off. Jadi kita tidak boleh menganggap dalam kes ini bila melakukan jenayah dia di, di, dimasukkan dalam penjara dan membayar denda berhenti di situ saja. Ya kita nak mengingatkan bahawa tanggungjawab kepada kanak-kanak tu akan akan berlaku. Itu sebabnya yang berumat juga menyatakan tentang perkataan berkenaan dengan bila disebut tentang Section 26A yang berumat paling besar bertanya kuasa kepada mahkamah sekiranya kes yang diputuskan melibatkan Orang yang tinggal di bawah satu bumbung Adakah penguatkasan akta ini memberikan keadilan pada mangsa Sebenarnya dalam akta ini Ayat yang kita wujudkan ialah perkataan any person Adalah termasuk pelaku kanak-kanak Ataupun keluarga mereka sendiri Dia tidak memberikan pentaksiran yang berbeza Malahan kesalahan-kesalahan di bawah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ini Termasuk kesalahan di bawah seksyen baru 15A Adalah sesuatu kesalahan tanpa mengira had umur ataupun perhubungan pelaku yang melakukan sama ada pelaku tersebut adalah pelaku dewasa ataupun pelaku kanak-kanak. Jadi apakah kerajaan juga akan memberikan uh, bantuan pada ahli keluarga seperti yang saya sebut tadi? Memang bantuan tu kita akan beri seperti yang diputuskan oleh uh, mahkamah terhadap uh, kanak-kanak tersebut. Kemudian uh, yang berumat uh, daripada... Yang berumat sekejap eh. Boleh sikit, Yang buat daripada Menteri. bagan serai Pak Menteri Bagan serai bagaimana enquiry dijalankan uh, di mahkamah Enquiry oleh mahkamah bermaksud hakim akan memberi peluang kepada pihak-pihak yang terlibat Untuk mengkemukakan apa-apa tuntutan oleh mangsa Bagi menentukan jumlah papasan yang berpatutan Hakim juga akan membenarkan persalahan mengkemukakan bukti keupayaannya Untuk membayar papasan tersebut Setelah itu barulah hakim akan menentukan jumlah yang sesuai yang memat rantau panjang pula menimbulkan apakah pampasan yang dikenakan boleh termasuk kos perubatan yang perlu ditanggung oleh masa jawapannya ya section 24A bracket 4 bracket C menentukan bahawa antara faktor yang mahkamah hendaklah mengambil kira dalam membuat perintah pampasan ialah apa-apa perbelanjaan yang ditanggung oleh mangsa kanak-kanak seperti kos rawatan kaunseling dan senarai-senarai faktor yang lain. Yang memat rantau Tuan panjang Menteri. juga menimbulkan Tuan Menteri boleh sikit. Baik besar. Terima kasih, Yang Menteri. Uh, satu persoalan yang mungkin uh, Yang Menteri dapat beri maklum malas berkaitan uh, muat naik kandungan seksual secara sukarela ini. Walaupun kita lihat dalam Akta uh, 792 ini, uh, menganaya uh, dan istilah penganayaan itu adalah uh, dia kena. Tetapi yang berlaku sekarang pada hari ini adalah Akta Kanak-Kanak yang saya bangkitkan tadi, Yang Menteri. Uh, Akta Kanak-Kanak. Uh, ada mengatakan di bawah uh, Seksyen 31, 1B kalau tak salah saya, mengatakan bahawasanya ibu bapa juga boleh diambil tindakan uh, sekiranya uh, mengabaikan anak-anak sehingga berlakunya uh, seksual uh, apa ni, pornografi yang disebutkan tadi, uh, adakah uh, penguatkuasaan ini akan uh, dilakukan oleh dua akta yang, yang sama ini? Terima kasih. Sebenarnya yang, yang berumat dah bayar besar, Akta ini, akta tujuh, akta akta kita iaitu akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, akta 792. Ia fokus kepada jenayah seksual saja. Dan bila kita tengok tentang semua jenayah-jenayah terhadap kanak-kanak, ia uh, ter, 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 termaktub dalam akta lain seperti penal code dengan izin. Maknanya bila kita bercakap tentang akta Child Act, akta kanak-kanak 2001, akta ini melihat kepada bukan saja kanak-kanak, pengendalian kanak-kanak menjadi mangsa tetapi juga bila pengendalian kanak-kanak yang menjadi perpetrator. Jadi yang mana yang bermak tanya tentang uh, penggunaan pakai ini, saya sebut tadi bahawa akta jenayah seksual, akta 792 ni perkataan dia ialah any person. 
dalam pelakuan jenayah tersebut bermakna walaupun seorang tu kanak-kanak dia tidak akan mempunyai perlindungan perbezaannya ialah proses kanak-kanak tersebut bila dia akan dihukum akan mempunyai syarat-syarat yang ditentukan di bawah akta kanak-kanak apa prosedur dia mahkamah yang macam mana adakah diletakkan di penjara ataupun penjara khas ataupun dia pergi pada sekolah tertentu itu diputuskan oleh mahkamah tetapi bahawa dalam masalah kita jenayah seksual yang saya akan mungkin dalam masa terdekat kita perlu mengkaji bila berlaku dalam elemen penggunaan teknologi seperti telefon telegram whatsapp yang kadang-kadang dia berseluruh sebagai kawan, dia kawan-kawan-kawan, dia sonok-sonok hantar-hantar gambar, lepas itu seorang tu mempunyai idea untuk mewujudkan eksploitasi. Dan itu sebabnya kita buat pindaan kepada kewujudan sexual exploitation. Mungkin mula dengan jenaka, kemudian mereka cuba menggunakan gambar-gambar. Jadi yang mangsa tu pun terlibat pada mulanya. Tetapi mungkin dia mempunyai pembelaan mengatakan dia tidak tahu hubungan dia dengan uh, perpetrator tu sebenarnya yang yang melakukan tindakan ini cuba nak mengambil kesempatan daripada hubungan mereka. Itu sebabnya kita tak boleh menafikan bahawa Akta 792 ni tidak akan uh, memaafkan termasuk juga kanak-kanak. Tetapi hukuman kanak-kanak tu mungkin akan berlainan. Jadi di sini yang mana yang buat bayar besar tanya saya, memang bagi pihak kerajaan, pemakaian Akta 2001 ni, Akta Kanak-Kanak, terpakai pada semua kes yang melibatkan kanak-kanak. Tapi kalau jenayah seksual, hukumannya di bawah Akta 792. Tetapi kalau jenayah-jenayah lain, dan bukan hanya jenayah seksual, hukumannya kepada Akta-Akta tersebutlah yang berlaku. Saya izinkan saya sambung eh, yang berhormat ya, speaker. Rantau panjang pula tanya tentang jika adakah pesalah akan dihukum penjara sekiranya gagal bayar. Ya. Seksyen 26B memberikan kuasa kepada mahkamah untuk membuat perintah di penjara kan sekiranya gagal membayar jumlah papasan yang diperintahkan. Tempo pembajaraan yang boleh dikenakan adalah mengikut skala tempo yang ditetapkan di bawah Seksyen 26B berkat 2. Uh, yang berhormat tumpat pula tanya bagaimanakah perayaan yang tidak termasuk seksual. Maknanya bukan sexual abuse uh, ataupun sexual offences tetapi pengayaan yang, yang tidak termasuk. Pengayaan yang bukan seksual tidak termasuk dalam skop Akta 792. Pengayaan yang bukan seksual seperti pendaraan fizikal dan emosi terhadap kanak-kanak boleh dibawa didakwa di bawah Seksyen 31 bracket 1 bracket A Akta Kanak-Kanak 2001. Di mana pelaku boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun ataupun RM50,000 denda. Pihak kerajaan telah memberikan perhatian serius pada kes-kes Uh, penderaan kanak-kanak dan pada masa ini Jabatan Pengurusan Negara telah menjalankan pendawaan terhadap kes-kes deraan terhadap kanak-kanak uh, Yang berhormat uh, rantau panjang juga bertanya tentang uh, bolehkah mahkamah memilih untuk tidak mengeluarkan perintah pampasan Hasrat kerajaan memasukkan peruntukan berhubung pampasan adalah bertujuan untuk memberikan keadilan sewajarnya kepada kanak-kanak Namun demikian jumlah pampasan atau sama ada pampasan boleh diberikan bergantung kepada fakta-fakta tertentu termasuklah keupayaan orang yang disabit untuk membayar pampasan itu. Oleh itu, mahkamah hendaklah mengambil kira fakta-fakta dalam hal keadaan tertentu. Perbezaannya, Tuan Yang Pertua, ialah pindaan kali ini kita memberikan kuasa pada mahkamah. Dulu, yang berlaku ialah pendakwa raya memohon pampasan. Dan pendakwa raya bila dia memohon, kadang-kadang dia tidak memohon. Sebab pada diri dia mungkin tak perlu untuk memohon. Tetapi dalam kes ini, dalam pindaan ini, kita memberikan kuasa kepada mahkamah. Sebab mahkamah ataupun hakim yang duduk di situ mungkin mempunyai alasan yang secukup kenapa pampasan perlu diberikan. Itu sebabnya pindaan ini kita mengambil uh, perkara ini. Uh, saya rasa Tuan Yang Pertua setakat ini saja semua soalan yang saya tak dapat jawab saya akan jawab secara bertulis. Tapi saya nak ucap terima kasih kepada semua yang berumat yang terlibat diri dan juga yang terlibat, tidak melibat. Saya bersetuju pindaan ini tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Tetapi pindaan ini adalah langkah kita kesinambungan kepada Akta 2017 itu untuk memberitahu pada rakyat di luar sana bahawa keganasan jenayah seksual terhadap kanak-kanak dalam negara kita tidak akan diberikan alasan dan mereka akan didenda tak kisah selama ada pelakunya ahli keluarga ataupun kenalan ataupun orang luar. Dengan itu Tuan Yang Pertua saya mengucapkan uh, terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Alim Rahmat, sekarang saya kemukakan masalah pada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rau undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ali yang berhormat, yang bersuju kata bersuju. Yang tidak bersuju kata tidak. Lebih seorang yang bersuju. Rang undang-undang ini dibaca kali kedua sekarang.
Rang undang-undang bernama Soktua Akta untuk meminda Akta Kesalahan Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Majlis Jalamnya Tuan Kuasa. Pasal-pasal 1 hingga 15. Pasal 1 hingga 15 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Yang Pengusi, saya mohon mencadangkan bahawa orang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Alim Muhammad, masalahnya ialah bahawa orang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Alim yang bersuju kata bersuju, yang tidak bersuju kata tidak, lebih suara yang bersuju. Majlis bersidang sebagai majlis mesyuarat. Rang undang-undang pindaan kepada keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2023. Tidak. Terima kasih. Bacaan ketiga lah. Bacaan ketiga lah. Tua. Ya. Tuan yang dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bersama satu akta untuk meminda akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 telah ditimbangkan dalam jantan kuasa ini dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Tuan yang dipertua, saya pohon untuk menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan luluskan sekarang. Alili yang bersuju kata bersuju, yang tidak bersuju kata tidak, lebih suara yang bersuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Soktua Akta untuk minda Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. DR 14 2023, Rang Undang-Undang Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2023. Bacaan kali yang kedua. Silakan Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk mencadangkan bahawa rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2023 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Dipertua... Ada yang menyokong? Oh, silakan. Silakan bacakan. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya membawa perhatian Dewan ini bagi sama-sama menyelami perjalanan kehidupan atau situasi yang ditempohi oleh mangsa atau saksi kanak-kanak. Apabila suatu kes mendapat perhatian daripada pihak berkuasa, kanak-kanak yang terlibat akan dipanggil untuk memberikan keterangannya di balai polis. Selepas laporan dibuat, Timbalan Pundak Raya dengan izin Deputi Public Prosecutor akan memutuskan untuk mendakwa tertuduh dalam kes berkenaan di mahkamah. Susulan itu, kanak-kanak tersebut akan diminta untuk menunggu tarikh perbicaraan bagi memberikan keterangan di mahkamah yang berkemungkinan besar akan mengalami penangguhan demi penangguhan demi penangguhan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perkaitan dengan isu peguam bela, pemindahan hakim, isu bukti forensik atau ketiadaan saksi dan lain-lain lagi. Kanak-kanak ini terpaksa menunggu untuk jumlah masa yang panjang dan apabila akhirnya kanak-kanak tersebut dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah selepas satu tempoh yang begitu lama, ingatannya menjadi kabur 